，不是，你不要跟我撒娇啊！哎呀，我怎么又听到？怎么把自己给点着了呀？我的名字叫小熊，是这个监狱里的狱警。哦，不对不对不对，他才是小熊。哟，小熊拉着呢，你拉挺好啊，你不要烦好不好？和我们的同事交谈一下，出什么事儿吗？哇，有犯人挂了，不是这什么情况？犯人凶杀案了吗？了解一下啥情况？这里发生了什么？早上发现时就已经死了哦，这是之前那个试图越狱的人。我们现在还不能报警，我们现在要了解到到底是他杀还是自杀。我们先叫停尸房的工作人员把这个尸体给拖走吧。好，现在这个现场就这么保留下来了。我们搜查一下牢房吧，看看牢房有什么线索。这墙上画了一个蒙娜丽莎，搜一下她的床，看能不能查到什么线索。<笑>床上找到了这个刀的碎片，会不会是搏斗过程中损坏的，藏在床垫里面？跟狱警交谈一下吧。这不是自杀，凶器可能就在受害者附近的某个地方，一定是有人在晚。杀了他，失踪的警卫可能与此有关。先去找那个人的监狱好友理查德问一问，理查德在这睡觉呢。一些该死的混蛋趁他睡觉时杀了他。那个男人没有把时间，他的信息需要花钱，别想用暴力撬开他的嘴。他的孩子快不行，所以他需要钱。哦，怪不得在墙上贴着这个孩子的照片，给他一个烟蒂。但我上哪给你弄烟蒂啊？先去找狱警了解一下情况吧。啊，兄弟们，咱们这期继续常用点赞充一万，下期更新不会断。监控室，我们先查一下监控吧。监控被损坏了，有人故意破。破坏了摄像头，是一个监狱的守卫干的。监控室的监控被损坏了，还是被一个狱警给损坏的？我靠！我们先去想办法给刚刚那个犯人弄一个烟蒂吧，把烟蒂给他，他就会愿意把情报提供给我们。搜一搜小熊身上有没有烟蒂，小小熊尿尿的，小熊你尿正一点的，又在这画艺术品了是吗？还甩一下手，好家伙，往我身上甩，搜一下他的身体吧，看能不能搜出烟蒂，搜出了洋葱碎片啊！哎呀呀！我的屁股好痒，你跟我讲什么意思呀？你要故意往外面尿？你他妈恶心 ！A few inches later， 哈，哎，对啊，我找了半天烟蒂，他嘴里不是有烟蒂吗？我能不能拿你嘴里的呀？你把你嘴里烟蒂给我好不好呀？我在查案子呀。哎，我这烟蒂找了十几二十分钟找不到，好烦啊！我去了外面、食堂、休息室，全都找了一遍，牢房也都搜了一遍，就是没有烟蒂。你快点尿啊！你尿快点，我要送你的马桶，我要找烟蒂。好，尿完了，快点，快点，快点，让开，让开，让开，让开。哎呀，你还站进去？搜一下，搜一下，搜一下，马桶圈。<笑>哦，我搜。终于找到了，兄弟们，你们不知道我找了多久。你别看你们看没多久，但实际我录录了好久，我终于找到烟蒂了。哎呀，我们现在要去把这个物品交给他，但是这有个非常警觉的狱警站在我身边，不要查我，不要查我，我把我自己关起来啊，我是个犯人。来来来，东西我带来了，哎、快点告诉我犯人是谁，凶手是谁。涉及到小熊时，问题就严重了，小熊干的吗？不是吧，小熊我，我我这么相信你，你不要给我惹事儿啊！我靠，小熊你在这干嘛呢？你在偷什么东西呢？啊！哎呦，还还挺羞涩。我现在搜查小熊的牢房，你别，我突然搜出个什么东西，然后你从背后给我来一刀啊！小熊的牢房里找出了这个小冰块，等一下，小熊现在学坏了呀！我先没收吧，不要把它拿走，这是为了一些医疗用途。你他妈，哎，行吧，行吧，行吧，这这毕竟跟这次凶杀案没关系。我现在是要查案子，你这些小东西我懒得管你了。又查出，不是小。熊。你为什么要把饼干藏在马桶的下水道里？哎呀，我这这我不管你了啊！再搜一下他的枕头，可以。那看来小熊他这边应该是没有什么问题，但是你的洗手台，你刚刚为什么要一直用它呀？我的。真的是小熊，我说你为什么要在洗手台一直洗手呢？不是小熊，你太让我失望了。你干嘛？你不，你你不要跟我撒娇，你跟我撒娇没用，你知道吧？<笑>不是，你不要跟我撒娇啊！哎呀，你这个你这个犯了大罪，你知道吗？你先你先待里面待着啊，因为他只他是一只鸡啊。不不是吧？这个笑话不好笑，你也觉得是吧？我们俩谈谈好吧？你现在不要再离开这个牢房了，知道了吗？我们在你牢房里找到了杀死杰森的刀柄，这是证据。他没有杀任何人，真的是嫁祸给你的吗？有人陷害他。小熊说他虽然不喜欢他，但他没有想过要杀害他。你现在待在这里别动，我告诉你，有没有人陷害你？我继续查一查，好吧？典狱长办公室，我们先来找典狱长聊一聊吧。我找到了牵扯到小熊的确凿证据，放在这儿吧，他会给警察写一份报告，将有。由法官来决定如何处置小熊，我敢肯定，无非就是再判一次永久监禁。但是那个破坏摄像头的人是什么情况呀？从那晚开始就没有听说过那个狱警的任何消息了。他可能帮助了小熊，真的是这样吗？哎，你你你为什么要突然关门啊？还是用原理关门？有点吓我一跳啊！同志们，让我们冷静的分析一下，这个案件发生一开始，我们在犯罪现场就查到了破碎的刀片。首先这个证据就很可疑，然后我们就轻而易举的从小熊的房间里找到了这个刀，但是呢，监控录像呢又被狱警给破。
坏了。现在典狱长告诉我，可能是狱警帮助小熊去弄的，但是我们一直忽略了一个细节，就是案件刚刚发生的时候，阻止我们报警的其实是典狱长。我没在睡着，没了。我的意思是我现在很清醒，不是不是，你你你你不要你不你你不要吓我呀啊！这是个恐怖游戏吧？哎呀，我现在后背发凉。好，我们现在要等待法院的裁决。哎呀，这个事情很蹊跷呀！小熊还被关在牢房里。我们现在要选择去车间的犯人，那我还能不能带小熊去工作呀？好，不能带他了，他现在不能出牢房，随便带一些吧。现在小熊出事了，我现在没有心思工作，其实难道真的是小熊干的吗？我那么信任他，从第一期开始。好。犯人都起了，就你们五个去车间工作吧。哎，平时都是小熊带队，那今天只能我自己带队了啊！不知道这到最后法官会怎么判？以后我的监狱工作就只有我一个人了，我自己带队，自己去车间盯着他们工作。危险的武器也必须交给其他犯人了。小熊，你一定不要是凶手呀！来，哇，我靠！他被夹到了车床里，我赶紧赶紧叫医生，赶紧叫医生，这也太可怕了吧！被夹到了车床里，太惨了。这个其他犯人小心一点啊！最近这个监狱很不太平啊！哎，他又咋了？你钉钉子把自己钉地里了？不是，这监狱最近是怎么了呀？你你也你也去医务室吧。哎，不是不是，我刚救起一个，这个怎么也没了呀？还护士裆部，你这是怎么搞的？不是这怎么回事啊？哎，不是，我怎么又听到？怎么把自己给点着了呀？你先去进进进医务室吧。不，这这这这监狱是怎么了呀？我不想在这监狱待着，这个监狱太恐怖了呀！哎呀，把自己加到车床里，把自己钉到地里，那哦。Oh. 第一次有狱警来帮我灭火，然后还有犯人不知道怎么的把自己给裆给砸了，然后又来个犯人把自己给点着了。好家伙，现在还剩还剩哪个犯人啊？就你啊！今天偷了别人的东西呢，你他妈还挺骄傲啊！就剩他一个还完好无损了。行了，集合回去吧。带来五个人，回去一个人。我靠，这个监狱还真是非常的和谐呢。好了，回牢房吧。又到了自由时间了，咱们继续坐在椅子上等这个判决结果吧。我现在非常关心的就是小熊他该怎么判。哎呀，小熊现在是永久监禁是吧？然后再判一次还是永久监禁，这好家伙卡 bug 呢！我现在要搜一下犯人的房间，哎。这不是之前那个让我给他找烟蒂的那个犯人吗？要搜一下他的房间，可以。那我再把烟蒂给找出来。这好家伙，不是这狱警在干嘛？突然发什么疯呢？哦、这两个人莫名其妙打了起来。加油加油啊！狱警赢了。为什么啊？为什么狱警要突然从楼上冲下来打的呀？你又打起来了呀？不许再打了！不是你要干嘛？想来找我安抚一下？哦，你妈个头啊！搜一下这个马桶圈。最后一个犯人了，搜完咱就下班了啊！<笑>又在马桶里藏成汁儿，什么癖好呀，奇奇怪怪的。好了，咱们去简报室汇报一下今天的工作吧。结束今天的工作，赚了三十块钱，可以。好了，兄弟们，咱们这期到这里也就差不多了。没想到这一期发生了那么多的意外，那咱们这个监狱模拟器还要不要继续录呢？主要感觉前两期看的观众不是太多啊。那咱们这期继续点赞冲一冲吧。然后大家如果想看什么其他游戏视频的话，也可以写在评论区啊。OK， 我这是小熊，感谢观看，别忘点赞，记得下期来看，拜拜。